হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই সবাইকে 10 মিনিট ডিজাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত আমি এখন আপনাদের একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমার টপিকটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন দেখি বলতে আমরা লাইক এজ এ ফ্লায়ার ডিজাইন করি পোস্টার ডিজাইন করি কিংবা ফুড মেনু ডিজাইন করি রেস্টুরেন্ট মেনু ডিজাইন করি এগুলো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা গ্রেডিয়ান কালার ব্যবহার করি তো গ্রেডিয়ান কালারটা ব্যবহার করার পর ওই গ্রেডিয়ান কালারটা আরও অ্যাট্রাকটিভ আরও আই ক্যাচিং কীভাবে করা যায় বিভিন্ন ধরনের শ্যাডো ক্রিয়েট করে কীভাবে আই ক্যাচিং করা যায় এক কথায় ব্যাকগ্রাউন্ডে আরও কীভাবে ভালো ইফেক্ট ব্যবহার করা যায় ইফেক্ট ব্যবহার করলে যাতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরও বেশি সুন্দর দেখা যায় তো এই টাইপের তো ইফেক্টগুলো আমরা ব্যবহার করি তো এই ইফেক্টগুলো আসলে কীভাবে মেক করা হয় তো আমি একটু ফ্রি পিকে দেখি যে ফ্রি পিকে এই ডিজাইনগুলো কী কীরকম সেল হয় দেখেন ফ্রি পিকে এই ডিজাইনগুলো ভালোই সেল হয় তো এগুলো এই যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড নামে মানে ফ্রি পিকে আমি জাস্ট কিওয়ার্ড দিয়েছি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে এই ধরনের অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দেখতে পাবো এগুলোকে মূলত হচ্ছে টেকচার ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা হোয়াইট অ্যাবোস্টাক ব্যাকগ্রাউন্ড এই এই টাইপের আর কি নাম এগুলোর তো হচ্ছে দেখেন ফ্রি পিকে হিউজ পরিমাণে এগুলো আছে তো এই ডিজাইনগুলো এক একটা এক একজন এক একভাবে করে তো আমি একটা প্রসেসে আপনাদেরকে দেখা দেখাই তো দেখি আমরা হচ্ছে গিয়ে তো একটা তৈরি করি তো আমরা এটা তৈরি করব হচ্ছে মেশ টুল দিয়ে ঠিক আছে একটা সিম্পল প্রসেসে মেশ টুল দিয়ে তৈরি করব আমি তিনশো বাই তিনশো সাইজের একটা আর্টবোর্ড নিছি তো এখানে আমি একটা রেক্টাঙ্গেল বক্স নিলাম নেওয়ার পরে তিনশো বাই তিনশো সাইজ একটা সাইজ নিয়ে রেক্টাঙ্গেল বক্স নেব দেন আমি মুভ টুল এ গেলাম সিলেকশান টুল সরি ফটোশপের ভাষায় মুভ টুল ইলিস্ট্রেটার সিলেকশান টুল সিলেকশান টুল এ গেলাম দেন এখান থেকে আমি কালার প্যানেলটা ওপেন করে এটাকে ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালার দিলাম ওকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে এটাকে আমি হচ্ছে এখান থেকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড দিয়ে এটাকে মিডিল করে নিলাম দেন আমি যে কাজটা করব এটাকে সিলেক্ট করব এরপরে আমরা ইলেস্ট্রেটরের হচ্ছে টুলস থেকে মেশ টুলে যাব মেশ টুলে যাওয়ার পরে আমি যে কাজটা করব সেখানে আমি এখানে কিছু র ড্র করব তো এটা আমার ইচ্ছা আমি আসলে আসলে কীভাবে কাজ করব কীভাবে রগুলো ড্র করব মানে জাস্ট আমি এখানে দুইটা কালার কম্বিনেশনে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করব একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার এবং একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার মানে ব্ল্যাক শ্যাডো এবং হোয়াইট শ্যাডো এই দুইটা শ্যাডোর মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করব তো এখানে আমি কিছু র ই করে নেই ओके किस रि ये टेने निल एटे एक मिडिल अलैन करब एखान एक गाइड टेने निल ये सिलेक्ट कर ली अबजेक्ट सिलेक्ट कर लखन देखें जो अलैन टू की अबजेक्ट सो ये की हिसाब से धरल ये धरार पर दें एखान के मिडिल अलैन कर लोके दें एबारे क्षेत्र करबी आर ये सिलेक्ट करब तर हे मेस टूले जाब यखान আমি এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে গাইডটাকে আউট করে দেব দেন এটাকে সিলেক্ট করব এরপরে হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশান টুলে যাব ডিরেক্ট সিলেকশান টুলে গিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করব বাদ দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করব বাদ দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করব দেন এটা সিলেক্ট করেছি দেন এটা সিলেক্ট করব ওকে এরপরে আমি এখান থেকে কালারে গিয়ে এটাকে গ্রে স্কেল করে জাস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে আসলাম এখান থেকে এটার অপারচুনিটিটা আমি একটু কমাই দিলাম জাস্ট এরকম রাখতে পারি আমরা ওকে এরকম রাখতে পারি দেন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে এই ধরনের একটা ইফেক্ট তৈরি করব এই ধরনের ইফেক্ট তৈরি করব এটা হচ্ছে আমি হোয়াইট দিয়েছি ব্ল্যাক দিয়েছি এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কম্বিনেশানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যে কালার এই কালারের কম্বিনেশানে আমরা একটা শেড তৈরি করব ওকে তাহলে আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি আবার মেশ টুল নেই মেশ টুল নেওয়ার পরে এখানে দেখেন ব্ল্যাক আছে এখানে আমি হচ্ছে একটু হোয়াইট রাখি তো এখানে আমি একটা মেশ ক্রিয়েট করি এবং এটাকে আমি একটু হোয়াইট দিলাম সে দেন এখানে আমি আর একটা মেশ ক্রিয়েট করি এবং এটাকে আমরা একটু ডার্ক করি ওকে এটা হোয়াইট থাক এখানে আমরা একটা মেশ ক্রিয়েট করি এটাকে আমরা ব্ল্যাক দিই দেন এখানে আমরা একটা মেশ ক্রিয়েট করি এটাকে আমরা হোয়াইট দিই ওকে এখানের প্রসেসটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ করব তো হচ্ছে এটা তৈরি করতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে এই সময়টুকু আমি স্টপ করে রাখি দেন আমি এটা তৈরি করার পরে আবার হচ্ছে গিয়ে রান করব সো এটা যেহেতু ব্ল্যাক আমি এখানে আরেকটা 
এটা হোয়াইট এখানে আমি একটু ব্ল্যাক করতে পারি ওকে এটাকে আমরা হচ্ছে হোয়াইট করে দিই ওকে এখানে আমি আরেকটা মেশ নিই এটাকে আমি ব্ল্যাক করি ওকে সো আমি এটাকে একটু স্ট সো আমার প্রসেসটা কমপ্লিট এরকম করে হচ্ছে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শ্যাডো দিয়ে জাস্ট এরকম একটা তৈরি করলাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে আমি হচ্ছে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করলাম দেন এখন আমাদের যে প্রসেস আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার অবস্থা এটা আপনারা একটু সময় নিয়ে করবেন তাহলে এটা আরও বেশি সুন্দর করতে পারবেন আরও বেশি আই ক্যাচিং করতে পারবেন একটু সফট করতে পারবেন সো এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে অবজেক্ট থেকে আমরা যাবো হচ্ছে ইনভেলাপ অ্যান্ড ডিস্ট্রড এখানে গিয়ে আমরা মেক উইথ মেশ এটাকে ক্লিক করব দেন এখানে আমরা সিলেক্ট করব প্রিভিউ বাটন দিতে পারি তো প্রিভিউ বাটনটা আমি তুলে দিলাম এখান থেকে আমরা র ওয়ান এবং কলম ওয়ান এটা দিয়ে আমরা এটাকে ওকে দেব ওকে দেন আমি যেটা করব এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমি একটু ঘুরায় দেব এরকম দেন ঘুরায় দেওয়ার পরে আমি ওই সেম প্রসেসটা প্রথমে যে প্রসেসটা করলাম আমি এর নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু র টানার পরে কালার কালার দিলাম হোয়া ব্ল্যাক এবং হোয়াইট এখন এখানে আমি আবার এই দিক থেকে কিছু র ড্র করব সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমি আবার মেশ টুল নেব নেওয়ার পরে এখান থেকে আমি কিছু র ড্র করব ওকে এখান থেকে আমি এরকম কিছু রড ড্র করবো এরপরে আমি যে কাজটা করব আমি এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশান টুল নেব ডিরেক্ট সিলেকশান টুল নেব আমি এই দুই নাম্বারটা সিলেক্ট করলাম করার পরে এটাকে আমি এখান থেকে ডাউন করব এটাকে এখান থেকে আপ করব এটাও একান্ত আপনি আপনার নিজের মতো করে আপনি হচ্ছে গিয়ে এটাকে সেট করে নেবেন এটা হচ্ছে এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আপনার চোখে যেভাবে ভালো লাগবে সেইভাবে আপনি হচ্ছে গিয়ে এই সেটটা তৈরি করবেন ওকে আমি এটাকে এরকম দিই দেন এটাকে হচ্ছে আমি একটু নিচের দিকে নিতে পারি এটাকে এটাকে নিচের দিকে নিতে পারি এটাকে আমি এরকম দিতে পারি এটা আপনার যেভাবে ভালো লাগে আপনি সেভাবে করবেন আমি এটাকে এই দিকে ডাউন করতে পারি এটাকে সরি এটাকে এই দিকে উঠাতে পারি ওকে দেন এটাকে ডাউন করতে পারি এটাকে এভাবে তুলতে পারি আমি একটু দ্রুত দেখাচ্ছি আপনার একটু আপনি আরও একটু সময় নিয়ে করবেন সময় নিয়ে করলে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের প্রসেসটা আরও সুন্দর হবে এবং আপনি একটু বুঝে বুঝে শুনে করবেন এগুলো একটু বুঝে শুনে করবেন তাহলে খুব সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারবেন আমি এটাকে এই দিকে নিই এটাকে এই দিকে নিই আমি এখান থেকে এটাকে এই দিকে ডাউন করি এটাকে এই দিকে ডাউন করি ওকে ওভারঅল আমরা এরকম একটা প্রসেস পেলাম এরপরও হচ্ছে গিয়ে আমরা আর আপনি হচ্ছে গিয়ে এটা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারেন বাট এটা আপনার কমন সেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা মেশ ক্রিয়েট করতে পারি সরি আমি হচ্ছে এখানে শেপ বিল্ডার টুলটা নিয়েছিলাম তো আমরা হচ্ছে এটাকে আর একটু ডাউন করি এটাকে আর একটু তুলে দিই ওভারঅল এরকম একটা তৈরি করার পরে আমরা যেটা করব এটাকে সিলেক্ট করব আমরা এটাকে সিলেক্ট করার পরে আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করব অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড করার পরে আমরা এটাকে আবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে ইন ইনভলপ অ্যান্ড ডিস্ট্রয় এখানে যাব মেক উইথ মেশ এটা আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে র ওয়ান কলম ওয়ান এটা থাকবে থাকার পরে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা একটু বড় করে দেব জাস্ট একটু বড় করে নিলাম একটু বড় করে নিয়ে আমি যেটা করব এটা হচ্ছে এই অংশটুকু আমরা সরি এই অংশটুকু উপরের দিকে ডাউন করলাম উপরের দিকে করলাম এটাকে আমরা নিচের দিকে নিলাম এটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো করবেন যেভাবে আপনার চোখে ভালো লাগে আপনি সেইভাবে এটাকে প্লেস করবেন এটাকে আমরা এই দিকে নিলাম এটাকে একটু ভিতরের দিকে নিলাম এটাকে এদিকে নিতে পারি এটাকে এদিকে নিতে পারি এটাকে এদিকে নিতে পারি সরি এরকম দিতে পারি এটাকে এদিকে দিতে পারি এরকম আমি একটু দ্রুত করি এখানে আমি আর একটা মেশ ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট করার পরে 
जे भावे अपना अपनी तैरी करते पारें, शे भावे तैरी करवें, कोनो समुशा नहीं, बाट जाते आट्टा थाके, इखाने अपनी आर एक्ट मेश नीते पारें, जस्ट मेशेर पॉइंट गुलो अपनी ठीक रगवें, कोनो समुशा नहीं, ओके, इखान थेके आमरा आर एक्टा नीते पारी, ओके আমি জাস্ট এটুকুই রাখলাম রাখার পরে আছে আমার এইভাবেই তৈরি করলাম আপনাদের দেখানোর জন্য আর একটু সময় নিলে আমি দেখাচ্ছি আরো সুন্দর করে এটাকে কম্বিনেশন করতে পারতাম এবার আমরা 300 তে বাই 300 পিক্সেলের একটা বক্স নিলাম আমি এটাকে আমাদের আর্টবোর্ডের সঙ্গে অ্যালাইন করলাম এটাকে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম একসঙ্গে এটাকে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক ওকে মেক ক্লিপিং ক্লিপিং মাস্ক অথবা আমি দুটোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল 7 দিলেও হচ্ছে কি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সরি অল্টার 7 সরি সরি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল 7 কন্ট্রোল 7 দিলে আচ্ছা কি আপনি এটাকে ক্লিপিং মাস্ক করতে পারবেন ওকে দেন এবার আমরা এটার কালার কিভাবে পরিবর্তন করব দেখেন আমি এর আগে এরকম দুই তিনটা করে রাখছিলাম এটার কালার কিভাবে পরিবর্তন করব যেহেতু আমরা এটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দিয়ে করেছি এইখান থেকে এডিটে যাব আমরা এডিট থেকে আমরা এখান থেকে এডিট কালার এডিট কালার থেকে অ্যাডজাস্ট কালার ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট কালার ব্যালেন্সে গিয়ে এখান থেকে আমরা যে কনভার্ট বাটনটা ক্লিক করব প্রিভিউ বাটনটা ক্লিক করব দেন এখান থেকে আমি একটু দেখি কি কালার করা যায় গ্রিন কালারটা আমি একটু বাড়াই দিই আর এখান থেকে রেড কালারটা একটু ডাউন করি দেন এইখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কালার করতে পারবেন এটাকে কোনো সমস্যা নাই দেন ওকে ওকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য মনোযোগ সহকারে আর আমার ভিডিওর মাধ্যমে যদি কোনো হেল্প পান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ